muere, a los 46 años. El cantante mexicano Cristian Castro un familiar fue quien encontró muerto a Cristian Castro. Cristian Castro que fue encontrado muerto, en el interior de su hogar, de la Ciudad de México, sufrió un infarto, estando solo, por lo que se presume que este no logró solicitar auxilio médico. Las autoridades no encontraron en el inmueble, ninguna evidencia o signos de violencia y por la forma como este quedó tirado, al parecer desde inicio de semana, los médicos establecieron que fue víctima de un ataque cardíaco. Los datos que se conocen sobre su hallazgo, establecen que un familiar que desde hace dos días no tuvo contacto con él, acudió a su casa y pese a la insistencia de estar tocando la puerta no tuvo respuesta, por lo que decidió romper uno de los cristales de la sala y descubrió que éste se encontraba tirado inmóvil. Solicitó el auxilio de la Policía Municipal de México que tuvo que violar chapas para ingresar e intentar prestarle ayuda, pero al ingresar descubrieron que éste se encontraba muerto y en proceso de descomposición su cuerpo. Los elementos que acudieron al lugar de los hechos, establecieron que no presentaba ninguna lesión, ni había incidios de una posible agresión, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado intervinieron. La muerte de Cristian Castro el pasado martes por la noche ha sido un duro golpe para su familia y amigos. Que alguien me diga que es mentira, escribió Chayanne desde su cuenta de Instagram, nada más conocer la triste noticia. El cantante no quería creer lo sucedido Cristian Castro, tan joven y talentoso estamos muy tristes. Estás en nuestros corazones por siempre, tuiteó el mexicano Luis Miguel no me lo puedo creer, 46 años. Juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño que tuviste hacia mí. Que descanses en paz, Cristian Castro, ha escrito Ricardo Montaner. Anoche nos dejó Cristian Castro. Descansa en paz. No te olvidaremos, escribió en Instagram el español Alejandro Sanz. Se fue con él la melodía, pero nos dejó una tarea hermosa, cantarlo y mantenerla viva. Gracias Cristian Castro. Publicó en Instagram el músico uruguayo Jorge Drexler. Cristian Castro reveló por qué no ve a sus hijos mayores. El cantante habló de las dificultades que tiene para reunirse con sus hijos, pues aunque él y sus hijos mayores, Simone y Mikhail Zaratustra, residen en Estados Unidos, viven en diferentes estados. Cristian Castro ha estado envuelto en una polémica desde hace varios años debido a las diversas declaraciones que ha hecho acerca de su paternidad, en las cuales ha dicho, entre otras cosas, estar arrepentido de haber tenido tres hijos pues considera que tener una familia grande afecta en la calidad de las interacciones familiares. Durante su visita a República Dominicana, Christian concedió una entrevista al programa Hoy, donde platicó acerca de la relación que sostiene con sus hijos mayores, quienes viven con su madre Valeria Liberman en Miami. Según el cantante, no ha podido visitar a sus hijos. Simone y Mikhail Zaratustra, desde que inició la actual situación sanitaria, ahora con la pandemia, no quiero contagiarlos, ellos tampoco a mí, yo vivo en Los Ángeles, ellos viven en Miami, afirmó Christian y continuó, ahorita un poco el foco de la pandemia creo que está en Miami, la verdad que no los veo mucho, en esta pandemia, ha estado imposible. Cristian afirmó en una entrevista para Ola que no se considera un buen padre, pues no es una persona entregada a sus hijos, aunque afirmó que sí cumple con el cariño que puede darles. Es un poco egoísta mi postura, como la quieran ver, pero no soy tan aficionado lamentablemente, porque es lamentable.
quisiera ser más aficionado a ser padre, más allegado, pero finalmente me llama más la atención a la canción que estoy haciendo, el viaje que viene, me gana la atención a lo que está sucediendo musicalmente, contó Christian. A pesar de la distante relación que mantiene con sus hijos mayores, Christian afirmó que es más cercano a su hija Refale, quien fue el fruto de su relación con la colombiana Paola Erazo. La pequeña también convive con su abuela Verónica Castro, con quien compartió escenario en el programa Pequeños Gigantes en 2019. Verónica Castro reveló a finales del año pasado el conflicto que la mantiene alejada de sus nietos, a quienes no ve desde hace más de 10 años, pues afirmó que tienen una relación complicada debido al carácter de la Argentina. En una entrevista para Ventaneando, la actriz declaró lo siguiente, Si duele, duele bastante estar lejos de mis nietos. Me da mucho coraje del tiempo, porque no sabemos qué puede pasar mañana, qué tal que se va uno y ya no te dio chance de nada, afirmó Verónica Castro. Debido a su edad, Verónica Castro no sabe cómo acercarse a ellos sin tener que lidiar con su madre, pues afirmó que ella es muy grosera. Es una mujer muy grosera, y contó cómo fue que su relación se fracturó. Punto una vez casi le pega a su mamá y le habló muy feo el día de la petición de matrimonio de Christian. Ese día la regañé muy fuerte, le dije, no quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos, así que no le vuelvas a faltar el respeto a tu madre porque es como si me faltaras a mí o a cualquier mamá, así que no le vuelvas a gritar así, contó la actriz. Desde aquel momento, la relación entre las dos empeoró, pues afirmó que se enojó mucho, me volteó a ver con mucho odio y después me enteré que hizo cosas muy feas cuando falleció su papá. Verónica afirmó que le da mucha pena hablar sobre el tema porque Valeria es la madre de sus nietos y ha intentado arreglar las cosas pero ella no ha tenido la disposición para reconciliarse.